。老公，你在外面一定要照顾好自己啊。你放心吧，你在家里好好照顾咱爸就行了。哎呀，你放心吧，我一定会把咱爸呀照顾的好好的啊。行，儿子，路上慢点啊，注意安全。我知道了，爸，你就不用操心了。哎。在家里，你要是想吃什么，你就跟爷爷说，让爷爷给你做。哦，嗯，要是缺什么了，需要什么，你就告诉爷爷。到时候我会给他打钱的。好嘞，老公，你就放心吧，我一定会照顾好咱爸的啊。好，老公，你在外面啊要多吃点好的，如果食堂的饭不好，你就没这吃。好，我知道了。嗯，我走了啊。啊，我走了，爸。哎，路上慢点儿。哎。爸，你先回家，我去送送猫子。啊，好。不能管，觉得实在觉得解决不了的，拿棍子，家里说话。嗯，这个。哎呀，这天一冷啊，我老毛病又犯了。哎呀，爸，你干什么呢？哎呀，哎，我饿了，这也中午了，你去做饭吧。哎，哎，儿媳妇儿啊，你看这天一冷。把这老毛病又犯了，这膀子，哎，真疼。要不你去做吧？你废话那么多干什么？我让你去做饭你就去，赶紧去！我今天不想做饭。哎，那儿媳妇儿，你想吃什么饭呢？咱们家还有那个鸡肉吗？你去给我炖点鸡肉吃吧。哎，好吧。哎，哎，爹终于拔完了。操，拔完了。哎呀，这媳妇儿。我这要是没把完的话，我怎么能回来呀、啊？不是我说你，你干活怎么这么慢啊？早上去了，到中午才回来。你看看，都中午了，赶紧做饭去，吃完饭呀，我要去逛街呢。是媳妇儿啊，咱们家这片地太大了，我这一个老头子，哪能拔那么快呀、啊？哎，哎。儿媳妇儿，等你逛街的时候，给爸爷去买双鞋吧。把这双鞋都进水了，穿好多年了，哎，就这一双了。去年过年的时候，不是刚给你买过了吗？我看着也好好的呀，怎么那么多丝儿？赶紧做饭去。哎。多做点好吃的，做的不好吃有你好看。哎。喂，老公。老婆，你干什么呢你？啊、哦，我这坐着跟咱爸聊天呢。哦。咱爸在家没事吧？你一定要好好照顾他呀。咱爸呀，挺好的。咱爸特别能吃，你放心吧，不用担心啊。嗯，行，老婆，我看这要变天了，要不你给爸买身衣服去吧？哎呀，老公，我前几天呀，刚给咱爸买衣服了。哎，对了，老公，你看这天慢慢也变冷了，要不然你再给我打一万块钱，我给咱爸再添几件衣服嘛。啊，行。那我就不跟你多说了，这大长途啊，电话费也挺贵的，我先挂了啊。嗯，行，挂了。
。哎呀，太好了，我老公呀又给我打钱。哎呀，又可以去逛街喽。哎，真好。今天的饭不错，哎，撑死了。小头儿，那，你的饭。儿媳妇儿，这怎么怎么是凉的？爸，中午不是给你做的排骨吗？你怎么叫我吃这个？排骨？就你还想吃排骨呀？排骨吃完了没有了？有这个吃就不错了，赶紧吃吧，我去逛街了。四老头。给我拿五百块钱，我去交电费。五百块钱，我一个老头子，没有那么多钱呢。没有钱，你儿子肯定偷偷给你打过钱。我儿子，在哪给我打钱了？这每次打钱，不都是打给你了吗？没钱。那咱们家电费用到那么多，那没有钱怎么办啊？哎呀，儿媳妇儿，我一个老头子，我就住那个小破屋里面，我也用不着电，我一直用的蜡烛呀。没钱，你没钱是吧？行，拿着袋子，电饭哪去？快去！快点的！哎，出去这么些年。也挣了不少钱了，回来看看我爸和媳妇儿吧。哎，前面怎么有有个老头在那捡垃圾呀、啊？跟我爸挺像的。哎，应该不会，爷爷肯定把我爸照顾的好好的。谁家老头在那捡垃圾？啊，爸。儿子，你，你回来了，爸，你你怎么在这儿捡垃圾呀、啊？没事儿，我，爸，你跟我说，是不是爷爷虐待你了？没没有，没有，爸，现在就咱两个没有别人。你跟我说实话，儿子，自从你走了以后，这儿媳妇儿天天让我吃剩菜剩饭呢。儿媳妇儿说，家里没钱交电费了，就让我出来捡垃圾。儿子，你没给儿媳妇儿打钱呢？我怎么没给他打钱？我每个月都给他打好几千呢。他跟我说，都给你买衣服了，给你做好吃的了。没什么衣服，你看爸这东西，破的都进水了，穿了好几年了，让儿媳妇给我买双鞋都不给我买。张爷爷，爸，行了，咱回家啊，回家找他去。走吧，嗯。
爸，你慢点。张爷爷，你怎么照顾我爸的？你就让他在外边捡垃圾啊！哎，老公，那就是咱爸自愿的，他自愿的。自愿的？你当我是傻子吗？我已经知道了。老公，咱爸肯定是骗你的。我是你，我是你老婆呀，你要相信我。相信你？我爸都多大年纪了啊？他从小把我拉扯大，容易吗？他这么大年纪会跟我撒谎、啊？你个死老头，你又给你儿子瞎说什么了？你怎么对我爸的？你什么态度啊你啊？我在外边辛辛苦苦的打工赚钱，我把所有的钱都打给了你，你就让我爸在家捡垃圾，让他吃馒头吃剩菜。哎呀，老公，那那不是咱爸一高血压吗？他要是吃好吃的吃多了，我怕他血压会上升。对他身体不好吗？为了我爸好是吧？啊，那你怎么不吃剩饭？你怎么不吃剩菜呀？你要吃的话，对你身体也好啊。张爷爷，你还有没有点人性啊？我爸当年是怎么对你的？当年你坐月子的时候，我爸让你下过床吗？他每天都给你炖鸡汤、鸽子汤、排骨汤，每天都是这样。怎么？现在孩子大了，你觉得我爸年纪大了不中用了是吧？你就看不上他了。还有那年你生病住院的时候，是谁照顾你的？还不是我爸窗前窗后的跑，给你端屎端尿，家里跑医院跑，这些你都忘了是吧？还有你妈，你妈当年生病需要做手术，你们家拿不出钱来，是我爸把他所有的积蓄全都拿出来了。让你拿着给你妈治病，要不是我爸拿了那些钱，我估计你妈早就已经不在了吧。这些事儿你都忘了是不是？张爷爷，做人要讲点良心呀。儿子，这都是爸自愿的。爸，你别管。张爷爷，你听见没有啊？你这么虐待我爸，我爸现在还向着你说话，你不觉得脸红吗？你尽到一个做儿媳妇应尽的责任和义务了吗？你自己好好想想吧。爸，儿媳妇知道错了，我真的不应该那样对你。我刚才想了一下，我做的事情都不是应干的。爸，你答应不计小因果，你就原谅我吧。我以后肯定会好好孝敬你的，而且我还会给你做好吃的。儿媳妇儿，我们以后好好的在一起过日子，不要吵架了。儿子，你就原谅妍妍吧。妍妍，我跟你说，今天我看在我爸的面子上，这次就算了。以后你要是还这样的话，我就跟你离婚，你听见没有啊？我听见了，我以后肯定会好好对咱爸的。行了，你做饭去吧。行。那我去做饭，等吃完饭以后，我去给咱爸买衣服。爸，你想吃什么？什么都行。嗯，行，那我去给你炖排骨吧。哎，好。萌子，爸，你这也刚回来，你坐这儿休息会儿吧。不用了，爸。
你先在这儿歇会儿太阳吧，我把东西放回去。爸，对不起，这些年让你受苦了。那你先歇会儿。哎。